Castex ne perd pas de temps. Hier soir, elle s'est invitée aux négociations sur les revalorisations salariales des soignants. Il a rajouté dans l'enveloppe plus d'un milliard d'euros, 7 milliards et demi en tout. Les syndicats sont déçus. Reprise des négociations tout à l'heure à 14h. Le Premier ministre qui va débuter sa journée ici à RMC et BFM TV. Interview exceptionnelle avec vous, Jean-Jacques, en direct à 8h30. Le chef du gouvernement va ensuite faire ses premiers pas dans l'arène parlementaire avec les traditionnelles séances de questions à l'Assemblée, de questions d'actualité à l'Assemblée, au Sénat. Jean Castex qui souhaite relancer le dialogue social. Mais selon vos informations, c'est loin d'être facile et gagné, Victor Joannin. Avant même de rencontrer les partenaires sociaux, le Premier ministre a fédéré contre lui une bonne partie d'entre eux puisque la CGT, Force Ouvrière, Solidaire et la FSU se sont rencontrés hier en Catimini et ces syndicats s'apprêtent à envoyer un communiqué commun pour dire non au second round de dénégociations sur la réforme des retraites. C'est donc le grand retour de l'intersyndicale qui avait mené les trois mois de grève l'hiver dernier. Seule la CFE-CGC n'a pas signé le texte. Le syndicat des cadres trouve la démarche trop prématurée. Mais même ceux qui étaient favorables à la réforme des retraites au départ, la CFDT, la CFTC et le patronat, tous réclament une pause. La priorité doit aller à la crise économique, disent-ils. Ces premiers rendez-vous avec Jean Castex s'annoncent donc mouvementés. C'est l'entrée en mêlée, résume un responsable syndical. Mais c'est un gars du Sud-Ouest, il va comprendre. 